everyone welcome to our channel knowledge of friends subscribe to our channel and hit the bell icon for the latest update आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास जो है वो 109 है ऑलरेडी हमने 108 क्लासेस कर लिया है जिसमें हम ऑलरेडी फोर चैप्टर्स यूनिट्स जो है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ओके और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो so दैट uh, हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें Now coming to the point uh, that we're going to discuss in this class. This is your various securities challenges related with the service model. जो भी आपके various security challenges हैं, जो आपके service model से related हैं, जिसमें पहले आपका data leakage और consequent problem को discuss करेंगे, then your malicious attack, then after that we will discuss your uh, Uh, backup and storage के बारे में then we will discuss uh, your sure technology services servers hijacking VM hopping all these technologies we will discuss and after that we will discuss your security cloud security controls also what the factors that we have to take care of for the security of cloud services we will we will discuss your detective control as well as your preventive control deterrent control as well as your corrective control so these were the controls that we will discuss and after that with respect to the various security challenges related with the services model there will uh, we will discuss uh, your some of the things that you have uh, your vm security as well as your vm uh, vm denial services so these were the things that we want to discuss in this class so hopefully you will like share and subscribe our channel if you had not done until the date now moving on with the uh, next uh, heading that we have various security challenges related with the services model the first is data leakage and consequent problem data leakage and consequent problem is the data deletion or alteration without backup leads to contain leads to okay contain uh, the drastic data related problem like security integrity locality aggregation and breaches okay basically kya hota hai uh, agar data delete uh, deletion jo hai alteration hai agar bina backup ke ho raha hai wo data to obviously baat hai bahut sari hame problem ko dekhne ko milega agar koi data delete ho gaya koi data alter ho gaya बिना बैकअप के अगर बिना बैकअप नहीं है फिर भी अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं जिसमें से पहला आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है ओके इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होता है लोकेलिटी प्रॉब्लम होता है एज वेल एज सिग्रेशन प्रॉब्लम होता है ब्रीचेज हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है या अल्टर हो जाता है This would lead to the sensitive data being accessed by the unauthorized user. अगर मान लो डिलीट हो जाए या अल्टर हो जाए तो ये डेटा जो है जो कि इम्पॉर्टेंट डेटा है सेंसिटिव डेटा है और इसमें इंफॉर्मेशन है तो वो आपका दूसरा अनऑथराइज जिसको आपने अथॉरिटी नहीं दी है यूज़ करने की वो भी उस डेटा को यूज़ कर सकता है या यूज़ कर करेगा तो हो सकता है उसमें बहुत सारे सेंसिटिव डेटाज होते हैं तो इसके लिए ये अनऑथराइज यूजर्स यूज़ कर सकते हैं उसको ओके ये ऐसा हो सकता है दिस इज़ द पॉसिबिलिटी नाउ मूविंग ऑन विद द सेकेंड सिक्योरिटी चैलेंज दैट वी आर फेसिंग फॉर द सर्विस क्लाउड द मालिशियस अटैक तो मालिशियस अटैक जो होता है वो द थ्रेड ऑफ मालिशियस अटैक इज ऑगमेंटेड तो जो आपका थ्रेड है मालिशियस अटैक का वो ऑगमेंटेड है फॉर द कस्टमर ऑफ क्लाउड सर्विसज बाई द यूज ऑफ वेरियस आई टी सर्विसज विच लैक द इंटेलिजिटी बिटवीन द प्रोसीजर्स and process related to the service provider so here it is a threat of malicious attacks attackers that are augmented by the customer uh, for the cloud services and even though they are using various it services which lack the intelligibility between the procedure and the process relating to the services provider what they are providing a malicious user may gain access to certain confidential data and thus leading the data breaches तो जो मालिशियस यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं ये उस इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं एंड यूजर्स से उसके बाद उसको उसमें डेटा ब्रिचेस बना देते हैं ओके okay, वो क्या कर सकते हैं सारी चीज़ें वो इवन दो करते हैं तो इस वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है अगर हमारे जो डेटा है वो मालिशियस अटैक्स पर अगर हो गया तो 
नेक्स्ट इज योर थर्ड दैट इज योर बैकअप एंड स्टोरेज वॉट इज बैकअप एंड स्टोरेज होपफुल यू ऑल नो वॉट इज बैकअप एंड स्टोरेज नाउ वी गॉन डिस्कस बैकअप एंड स्टोरेज में द क्लाउड वेंडर्स मस्ट एंश्योर दैट रेगुलर बैकअप ऑफ डेटा इज इम्प्लीमेंटेड विद ऑल मेजर्स तो क्लाउड वेंडर्स जो होते हैं उनको इस बात के लिए इंश्योर होना चाहिए कि जो रेगुलर बैकअप है डेटा का वो इम्प्लीमेंट हो और सारे मेजर्स को फुलफिल किया जाए बट दिस बैकअप डेटा इज जनरली फाउंड इन अन इनक्रिप्टेड फॉर्म लीडिंग टू द मिस यूज ऑफ द डेटा बाय अन ऑथोराइज पोर्शन तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी को ऑथोराइज नहीं किया है और अगर ऐसा यू नो अन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा अगर आपका बैकअप तो ऑब्वियस ही बात है वो उसका मिस यूज भी करते हैं डेटा का दस द डेटा बैकअप लेट्स टू द वेरियस सिक्योरिटी थ्रेड और जो डेटा बैकअप है वो इसी वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स को भी यू नो होते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स भी देखने को मिलते हैं नाउ मूविंग ऑन विद द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव योर शेयर टेक्नोलॉजिकल इशूज दैट वी गोट डिस्कस शेयर टेक्नोलॉजिकल इशूज दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ द वेरियस दैट आई ए एस दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वेंडर्स ट्रांसपोर्ट देअर सर्विस इन अ स्केलेबल वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस वेंडर्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सर्विस को एक स्केलेबल और कंट्रीब्यूट करते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को but this structure does not offer strong isolation properties for a multiple multi tenant architecture hence in order of the to address this gap a virtualization hypervision entertain the access between the guest operating system and the physical compute resource so ye order jo address ka hota hai jo gap hai hota hai dono ke beech mein इसको जो है वो लोग एसेस कर सकते हैं जो अनऑथराइज लोग हैं और अपने ऑपरेटिव सिस्टम या फिजिकल कंप्यूटर सोर्स के बीच में अगर आपका कोई गेस्ट है यू नो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है जहाँ पे शेयर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज होते हैं नेक्स्ट इज योर सर्विस हाई व्हाट इज सर्विस हाई सर्विस हाईजैकिंग इज एसोसिएटेड विद गेमिंग ऑन इलीगल कंट्रोल और कंटेन ऑथराइज सर्विस बाय द वेरियस अनऑथराइज यूजर तो सर्विस हाईजैकिंग जो होती है वो आपका एसोसिएट करता है नॉर्मली ज़्यादातर गेमिंग से जहाँ पे इलीगल कंट्रोल्स होते हैं और सेंट्रल ऑथराइज जो सर्विस होती है वो बहुत सारे अनऑथराइज यूजर्स के थ्रू यूज हो जाते हैं इट अकाउंट्स फॉर वेरियस टेक्निक्स लाइक फिजम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉड तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निक्स को यू नो ऑफ एक बताता है लाइक जैसे कि फिजिंग फिशिंग हो जाती है आपकी एक्सप्लोटेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर का या फ्रॉड हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योरिटी हाई जैकेट में दिखता है This is considered as one of the top most threat. तो ये जो service hijacking है ये सबसे ज़्यादा top most threat है जो कि हमको security purpose में देखना पड़ता है और ये ज़्यादातर हो भी जाता है Next is your VM hopping. What is VM hopping? Now we गो नॉट डिस्कस वी एम होपिंग इज एन अटैकर वी एम होपिंग जो है वो एक अटैकर होता है और वन वी एम गेज राइट टू यूज द अनदर विक्टम्स वी एम्स तो बेसिकली ये जो वी एम अटैकर होता है ये आपका होपिंग का मतलब ये वो जो अटैकर होता है वो वी एम गेन कर लेता है वी एम के राइट्स को गेन कर लेता है और फिर वो दूसरे विक्टम का वी एम यूज कर लेता है मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव फॉर द वी एम होपिंग The attacker can check the victim's VM's resource procedure, alter its configuration, and can even delete stored data. डेटा तो जो अटैकर्स होता है वो आपका विक्टिम का वी एम चेक भी कर सकता है एज वेल एज रिसोर्स प्रोसीजर के और अल्टर भी कर सकता है जो भी उसकी कॉन्फिग्रेशन है इवन वो अपना जो स्टोर डेटा है उसको डिलीट भी कर सकता है आपका अटैकर एंड दस अपोटिंग एट इन टू द डेंजर्स वी एम्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी तो जो आपका वी है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को उसकी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है इंटीग्रिटी है अवेलेबिलिटी सारी चीजों को वो यू नो डेंजर में डाल सकता है रिक्वायरमेंट फॉर दिस अटैक इज दैट द टू वी एम्स मस्ट बी ऑपरेटिंग ऑन द सेम होस्ट एंड द अटैक मस्ट रिकॉग्नाइज द विक्टम्स वी एम्स आई पी एड्रेस तो ये हो सकता है कि अगर मान लो uh, ये जो अटैकर है 
वो अगर वी एम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होस्ट पे है तो ऑब्वियस ही बात है वो उसका आई पी एड्रेस भी देख सकता है और वो अगर उसने रिकोगनाइज कर लिया उस अटैक करने तो ऑफकोर्स भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं उनके जो कॉन्फिडेंशल डेटा होते हैं इंटीग्रेटल डेटा होते हैं या जो उनकी अवेलेबिलिटी होती है डेटा की वो सारी चीज़ें उनको अपना मिस यूज़ कर सकते हैं जो कि अनऑथराइज यूजर्स होते हैं Now moving on with the next that is your seven uh, is VM mobility. What is VM mobility? The contents of VM virtual disk, which say virtual disk, are saved as files such as VMs can be capped, uh, capped from one host to the another over the system, or via the movable storage device, or not physically stealing a hard disk. So basically, क्या होता है? कि अगर डायरेक्टली वो फिजिकल हार्ड डिस्क ना चुराने के बजाय वो ये करते हैं कि जो आपके मोबाइल स्टोरेज डिवाइसेस है तो उसके थ्रू वो मूव कर सके या फिर यू नो बाय टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द फिजिकल स्टीलिंग एज लाइक दे आर टेकिंग ऑफ दैट हार्ड डिस्क और दे आर कैन चेक ऑल द होस्ट और द फाइल दैट हैविंग अ वी एम वर्चुअल फाइल डिस्क ओके दैट वी हैड सेव एज फाइल सो दिस वो द डेटा दे कैन स्टोर Now uh, the next point for the VM mobility is VM mobility might offer the quick OV, but could uh, show the way of the security problem. Likewise, the rapid spread of susceptible configuration that an attacker could make make use of to endanger the security of a novel host. Now moving on with the eighth point that we have. VM denial of services. VM denial of services is virtualization less numerous VMs split physical. VM denial of services in the sense uh, virtualization less numerous VMs split and physical as well as and the resource like CPU, network, hand, width, and memory or disk. A denial of services, जिसे हम DOS बोलते हैं denial of services attacks or virtualization takes place when or VM occupies all the obtainable physical resource such that the hypervisor cannot hold more VMs and accessibility in the endangered. And the most excellent move of towards the preventing a DOS that is denial of services attack into the bound resource. अलोकेशन एंड यूजिंग द करेक्ट कॉन्फिग्रेशन करेक्ट कॉन्फिग्रेशन के थ्रू वो बाउंड रिसोर्स एलोकेटर यूज करते हैं जिसके लिए आपका एक्सलेंट प्रिवेंट हो सकता है ना कमिंग टू द क्लाउड सर्विसेज कंट्रोल एज एस एट दर वी आर गोन डिस्कस दिस ऑल्सो सो क्लाउड सर्विसेज कंट्रोल की बात करते हैं तो क्लाउड सर्विसेज कंट्रोल पहली बात तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है जो आपके क्लाउड से रिलेटेड होते हैं तो क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स में पहला जो है डिटेक्टिव कंट्रोल Detective controllers. This type of a control is used to detect or react instantly and appropriately to an incident. कोई incident अगर होता है तो ये detective control क्या होता है वो detect करता है उसको और उसके basis पे जो incident होता है उसके basis पे वो react करता है instant और जो appropriate होता है reaction उस particular instant पे Second is your preventing control. What is preventing control? It strengthen the system against any incident or attack. By actually eliminating the vulnerabilities, preventing uh, जो uh, control होता है वो attack जो incident हो या attack हो उसको पहले ही से eliminate करने की कोशिश करता है और vulnerabilities को attack बीच पहले ही से eliminate करने की कोशिश करता है और उसके uh, लिए लड़ने की कोशिश करता है सेकेंड इज योर डिटेरेंट थर्ड इज योर डिटेरेंट कंट्रोल डिटेरेंट कंट्रोल इज द टाइप ऑफ अ कंट्रोल इज यूज टू मेन टू रेड्यूज अटैक ऑन क्लाउड सिस्टम इट रेड्यूस द थ्रेड लेवल बाई गिविंग अ वार्निंग साइन तो जो डेरेंट क्लाउड होता है डेटरेंट क्लाउड होता है वो आपका वो क्लाउड होता है ये एक तरह का ऐसा है जो कंट्रोल करता है आपके रिड्यूस करता है अटैक को जो क्लाउड सिस्टम में होते हैं और रिड्यूस करता है थ्रेड लेवल को जो कि आपके वार्निंग साइन के साथ नेक्स्ट इज योर करेक्टिव कंट्रोल करेक्टिव कंट्रोल दैट इज रिड्यूज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंसिडेंट बाई कंट्रोलिंग द डैमेज डैमेज को कंट्रोल करता है एंड रिड्यूस करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स के एज वेल एज इट इज रिस्टोरिंग द सिस्टम बैकअप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप 
तो करेक्टिव कंट्रोल का जो एग्जांपल है वो आपका रिस्टोरिंग सिस्टम है जहाँ पे वो बैकअप आपका जो रिस्टोरिंग सिस्टम होता है आपका यू नो बैकअप के फॉर्म में वो आपका करेक्टिव कंट्रोल होता है तो हेयर यू कैन सी दैट क्लाउड सिक्योरिटी आर ऑफ फोर्थ टाइप डिटेक्टिव कंट्रोल प्रिवेंटिव कंट्रोल डेरेंट कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल दैट वी कॉन डिस्कस Yeah, that we had discussed in the class. So class, आज के लिए इतना ही Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and please give a suggestion or a comment box. And please like, share, and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And you will also like the videos uh, for the sheikh. Ah, uh, जो भी topic आपको अगर पढ़ना है या अगर आपको कोई topic ऐसा लगता है कि छूट गया है तो please आप मुझे comment section पर बता सकते हैं that we gonna discuss in the next classes. Thank you.